Häkel Tutorial mit mir, Nicoletta von Häkelgold. Heute wollen wir nochmal Tunesisch häkeln. Das ist die zweite Folge der Serie Tunesisch häkeln lernen und wir häkeln nochmal einen Topflappen. Und diesmal zeige ich dir, wie du den Strickstich und den Rückstich häkeln kannst. Wenn du noch nie Tunesisch gehäkelt hast, dann magst du vielleicht erstmal mit der ersten Folge einsteigen. Da zeige ich dir alle Basics und den Grundstich. Den Link dazu blende ich, blende ich dir jetzt da oben ein. Und ansonsten findest du die Schritt-für-Schritt-Anleitung für dieses Tutorial unten in der Videobeschreibung. Genauso wie alle wichtigen Links und den Button, um meinen Kanal zu abonnieren, damit ich dir auch in Zukunft noch schöne Häkel-Tutorials zeigen kann. Dann wollen wir erstmal loslegen. Was brauchen wir, um den tunesischen Topflappen zu häkeln? Wir brauchen ungefähr 50 Gramm mittelstarke Baumwolle, eine Wollschere, eine Nadel und natürlich eine tunesische Häkelnadel. Ich habe mich hier für die Häkelnadeln von Denise Hooks entschieden. Wie du siehst, habe ich mich hier für die Stärke 6,5 mm entschieden. Das liegt daran, dass man beim Tunesisch häkeln fast immer ein bis zwei Stärken größere Häkelnadeln nehmen sollte, als auf der Garnbanderole angegeben. Ich möchte für meinen Topflappen eine Breite und Länge von 18 cm haben. Und weil ich vorher schon eine Maschenprobe gehäkelt habe, weiß ich, dass ich jetzt also 27 Luftmaschen anschlagen muss. Ich habe jetzt hier eine Luftmaschenkette von 27 Luftmaschen gehäkelt. Die ist jetzt hier ein bisschen kuppelig, weil ich vorher schon mit dieser Wolle einen Test Topflappen gehäkelt habe. Jetzt stechen wir hier in die Rückseite ein mit der Schlinge auf der Nadel und holen den Faden. Das kennst du schon aus meinem ersten Tutorial. Wir machen auf diese Weise, bilden wir die Grundreihe. Wir stechen hier von vorne nach hinten ein, holen den Faden und lassen den auf der Nadel und so sammeln wir jetzt erstmal alle Schlingen auf der Nadel in der Hinreihe. Am Ende solltest du genau so viele Schlingen auf der Nadel haben, wie du am Anfang Luftmaschen gehäkelt hast. Achte darauf, dass die Schlingen nicht zu fest geraten, dass du die also noch locker hier auf der Nadel hin und her schieben kannst. So, 27 Schlingen auf der Nadel. Die müssen wir jetzt alle natürlich auch irgendwie wieder darunter bekommen. Und in der Rückreihe fangen wir damit an mit einer Luftmasche und häkeln damit hier schon die letzte Masche ab. Umschlag durch zwei Schlingen auf der Nadel. Umschlag durch zwei Schlingen auf der Nadel. Das wiederholen wir jetzt wiederum für jede Schlinge auf der Nadel, bis wir nur noch eine Schlinge auf der Nadel haben. Und das bildet dann wiederum die erste Masche unserer nächsten Reihe. Super, jetzt hast du also die Grundreihe gehäkelt. Ich habe gerade gesagt, die Schlinge bleibt immer auf der Nadel. Ich rufe dir jetzt nochmal das Muster ins Gedächtnis. Und zwar wollen wir diesen Topflappen häkeln. So rum. Die Grundreihe haben wir gerade gehäkelt. Jetzt müssen wir also es schaffen, dieses diagonale Muster zu kreieren. Dazu fangen wir jetzt am Rand an mit jeweils einer Masche im Rückstich. Und alles in der Mitte wird im Strickstich gehäkelt. Und in jeder Reihe ersetzen wir eine Masche im Strickstich durch eine weitere Masche hier im Rückstich. Bis wir in der Mitte angelangt sind, wo eine Reihe komplett im Rückstich gehäkelt wird. Und dann wächst hier aus der Mitte heraus wieder in jeder Reihe zwei Strickstiche kommen wieder dazu. Und so ergibt sich dann dieses schöne Dreiecksmuster. Also zeige ich dir jetzt erstmal, wie man den Rückstich häkelt. Du siehst hier, in jeder Masche gibt es einen vorderen senkrechten Faden und einen hinteren senkrechten Faden. Im Grundstich, den ich im ersten Teil dir gezeigt habe, sticht man hier von rechts nach links ein ins vordere und wir müssen das Ganze jetzt hier auf der Rückseite machen. Dazu drehen wir jetzt die Arbeit ein bisschen um und suchen uns hier den hinteren Faden, stechen hier ein und holen den Faden hoch. Ich zeige das jetzt in der nächsten Masche nochmal, obwohl wir die gleich wieder aufmachen müssen. Du stichst hier hinten ein und holst den Faden. Deshalb heißt das Rückstich, eben weil du auf der Rückseite einstichst und außerdem, weil sich hier die Rückreihe so dadurch nach vorne drückt und dadurch diese schöne Struktur entsteht. 
Wir müssen jetzt aber unbedingt diese Masche hier wieder aufmachen, denn die wird im Strickstich gehäkelt hier in dieser Reihe. Für den Strickstich stichst du zwischen diese beiden senkrechten Fäden ein, aber kommst hinten wieder raus, also unter der Rückreihe hindurch, unter der Arbeit hindurch und holst so den Faden. Du stichst zwischen die beiden von vorne nach hinten durch und holst den Faden. Das wiederholst du, bis nur noch zwei Maschen der Reihe übrig sind. Gut, so, ich bin jetzt gleich soweit. Hier haben wir noch so vier, drei, zwei Maschen sind übrig. Unser Muster soll ja symmetrisch werden und weil wir hier in der zweiten Masche einen Rückstich gehäkelt haben, müssen wir das hier bei der vorletzten Masche auch machen. Ich erinnere dich mal, wir, wir drehen es um, suchen uns den hinteren senkrechten Faden und holen den Faden hoch. Und jetzt zeige ich dir nochmal, wie man die Randmasche häkelt. Die Randmasche besteht hier aus diesem vorderen senkrechten Faden, dem hinteren senkrechten Faden. Wir stechen hier unter beiden ein. Siehst du diesen Tropfen oder manche nennen es auch kleines V oder kleines O. Umschlag, Faden holen. Und jetzt arbeiten wir so weiter, wie du das schon kennst aus der Grundreihe. Wir häkeln eine Luftmasche und nun Umschlag und durch zwei ziehen. Diese Rückreihe ist jetzt für alle Reihen gleich. bis auf die In der nächsten Reihe müssen wir jetzt zwei Maschen im Rückstich häkeln. Hier eins und noch eine. Zwei. Wieder im Strickstich weiterarbeiten, von vorne nach hinten einstechen. Und am Ende der Reihe musst du drei übrig lassen. Dann zwei, Stricke, zwei Stiche im Rückstich häkeln und dann die Randmasche. Ne? Achte beim Einstechen drauf, dass du nicht aus Versehen hier die Rückreihe spaltest. Das passiert ganz schnell. Und dann hat man da so hässliche Fäden. Wir haben noch drei Maschen übrig. Da häkle ich jetzt zwei davon wieder im Rückstich. Symmetrisch eben zum Anfang der Reihe und die Randmasche. Und dann die Rückreihe, so wie ich sie dir schon gezeigt habe. So, in dieser nächsten Reihe müssen wir, wir haben eine, eine Masche im Rückstich gehäkelt, zwei Maschen im Rückstich gehäkelt, jetzt müssen wir drei Maschen im Rückstich häkeln. Drei. Und dann machen wir wieder im Strickstich weiter bis zu den letzten vier Maschen. Und du kannst es dir schon denken, davon häkeln wir drei im Rückstich und die Randmasche dazu. Die letzten vier Maschen. Also einmal im Rückstich, zweimal im Rückstich, dreimal im Rückstich. Und die Randmasche. Und achte mal ein bisschen drauf, dass du, wenn du den Rückstich häkelst, den Rückstich ein kleines bisschen fester häkelst und den Strickstich dafür betont ein wenig lockerer. Denn es ist eben so, dass der Rückstich tendenziell eher ein lockerer Stich ist, während der Strickstich schön fest und dicht wird. Und dadurch kann das dann eben ein bisschen ungleichmäßig aussehen. Und wenn man da von Anfang an drauf achtet, dann kann man das vermeiden. Okay, so wir sehen jetzt so langsam, wie sich hier das Muster an beiden Seiten bildet. Du häkelst jetzt in jeder Reihe hier eine Masche im Rückstich dazu und hier auf der Seite natürlich auch, so dass es also in jeder Reihe zwei Maschen im Strickstich weniger werden müssen, bis du dann eben in der Mitte eine Reihe komplett im Rückstich häkelst. Du kannst das Video jetzt hier pausieren und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Hälfte des Topflappens. Die Hälfte des Topflappens haben wir jetzt geschafft. Und das Ganze müssen wir jetzt noch mal umgekehrt häkeln, damit es auch symmetrisch wird. Und zwar haben wir ja hier in jeder Reihe ein paar Strickstiche sozusagen abgenommen und dafür Rückstiche gehäkelt. 
Das müssen wir jetzt in entgegengesetzter Richtung wieder ändern, indem wir jetzt in jeder Reihe zwei Strickstiche mehr machen und dafür zwei Rückstiche weniger. So, also die erste Hälfte unseres Topflappens haben wir jetzt fertig gehäkelt. Ich beende jetzt noch die Rückreihe der mittigen Reihe, wo wir also nur im Rückstrich gehäkelt haben. Jetzt geht es wieder quasi äh, den gleichen Weg zurück. Das heißt, in jeder Reihe kommen jetzt Strickstiche dazu. Beziehungsweise werden Rückstiche durch Strickstiche ersetzt von der Mitte heraus. Also in dieser ersten Reihe kommt erstmal nur ein Strickstich dazu. Wir haben ja hier eine ungerade Zahl an Maschen. Das ist wichtig, damit das auch richtig symmetrisch wird. Hier siehst du, haben wir in der Vorreihe äh, einen Strickstich noch gehäkelt. Und so arbeiten wir uns jetzt wieder vor. Und zwar dieser hier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, also der 14. Stich. Ah, genau, also der 14. Stich. Mit einem Strickstich und dann geht es im Rückstich weiter. Handmasche und die Rückreihe, so wie du sie schon kennst. In der nächsten Reihe müssen wir jetzt zwei Strickstiche dazu häkeln. Wir fangen natürlich wieder im Rückstich an. So, jetzt muss ich schon aufpassen. Genau, also hier haben wir letztens unseren Strickstrich gehäkelt und die beiden kommen jetzt noch dazu. Strickstich, Strickstich, Strickstich. <lacht> und weiter geht's im Rückstich. So. Okay, während wir jetzt die Rückreihe häkeln, kann ich dir schon mal erklären, wie es jetzt weitergeht. Du häkelst jetzt in der gleichen Weise in jeder Reihe in der Mitte zwei Strickstiche mehr und dafür natürlich dann zwei Rückstiche weniger. Also das Ziel ist, in jeder Masche, in jeder Reihe 27 Maschen zu haben, weiterhin. Und das wiederholst du so lange, bis du wie in der ersten Reihe hier oben dann nur noch Strickstiche hast, bis auf diese vorletzten Maschen auf jeder Seite, die der Rückstich werden. Du pausierst jetzt am besten nochmal das Video und dann häkeln wir gleich zusammen das Ende des Topflappens. Und die Abschlussreihe, die wird ein bisschen anders gehäkelt als die, das, was wir bis jetzt gemacht haben. Da gibt es nämlich keine Rückreihe. Da häkeln wir in Kettmaschen. Wir müssen jetzt in jede Masche einstechen, so wie wir sie davor gehäkelt haben. Also wenn ich hier im Rückstich gehäkelt habe, dann steche ich auch jetzt in der letzten Reihe im Rückstich ein. Und in Zack. Kettmasche. Und jetzt, ach so, genau. Und ab jetzt bis zum Ende im Strickstich weiter. Ich steche ein, hole den Faden ziehen durch alle Schlingen auf der Nadel. Und nur die vorletzte Masche muss ich natürlich auch wieder im Rückstich dann einstechen. Und natürlich die Randmasche. Genau so, hier jetzt Kettmasche im Rückstich einstechen. Zack. Und die Randmasche. Auch als Kettmasche häkeln. Und eine zusätzliche Luftmasche. Fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Faden abschneiden, durchziehen, die Fäden vernähen und am Ende häkeln wir noch gemeinsam die Borte in der Kontrastfarbe. Prima, was wir jetzt noch häkeln wollen, ist die Borte. Dazu häkeln wir eine Runde Kettmaschen rund um den Topflappen herum. Wir setzen also hier den Faden an und damit die Kettmasche hier auch richtig schön oben sitzt und nicht so nach vorne klappt, werde ich jetzt nur in die hintere ins hintere Maschenglied einstechen und suche mir allerdings hier aus dem aus der Rückseite noch eine zweite Masche, damit es etwas fester wird und nicht so löchrig wird. Da musst du mal gucken. 
So, was da äh, gut aussehen könnte, ich steche jetzt hier ein in das hintere Maschenglied, suche mir hier noch eine zweite Schlinge, wo ich durchstechen kann und häkle eine Kettmasche. Und hier ist es dann auch eigentlich ganz einfach, eine gleichmäßige Borte hinzukriegen. Das ist jetzt hier, sind das immer Schlingen aus meiner letzten Rückreihe, die ich hier mir schnappe. Weil wenn ich nämlich nur hier die, das hintere Maschenglied nehme, dann siehst du schon, das wird hier so locker und zieht sich so. Das stört mich auch manchmal beim normalen Häkeln. Und um das zu vermeiden, suche ich mir dann immer noch so eine zusätzliche Schlinge. Aber das musst du natürlich nicht machen. So, ich habe jetzt unsere Borte hier geschlossen. Ideal ist es, wenn du nach dem Vernähen den Topflappen einmal locker, also vorsichtig aufspannst, überall Sicherheitsnadeln reinmachst, dass es ein schönes Quadrat ergibt und dann ordentlich anfeuchtest und danach ihn trocknen lässt. Dann legt er sich komplett und erhält dann eben eine schöne Form. Ich häkel jetzt hier noch neun Luftmaschen. Und schließe hier die Kettmasche wie mit einer Kettmasche wieder den, den Kreis. Jetzt kann ich den Topflappen auch aufhängen. Prima! Wir haben jetzt den Topflappen hier fertig gehäkelt. Ich muss den jetzt nur noch vernähen und dann kann ich ihn benutzen. Ich freue mich schon drauf, fühlt sich richtig gut an. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit ich dir noch viele weitere Häkeltutorials zeigen kann. Ansonsten folge mir doch auch bei Pinterest und Instagram, da teile ich immer meine aktuellen Projekte und zeige dir, was mir sonst noch so an Häkelsachen im Internet gefällt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.